എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡെയിലി ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ പോത്തിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബയോഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇടാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ പോത്ത് വളർക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പോത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊഴുത്ത് പോലും പണിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു ജെ സി വിളിച്ചാണ് കുത്തിയതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി നോക്കാം മുമ്പ് ഞാൻ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിലും പോയി നോക്കാം ഇതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തൊരു സമയം പറയാനാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പണിയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ദിവസം താഴെ കൊണ്ട് ഒരു പണി തീർക്കും ഇതിനകത്ത് എന്നാ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പണിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജലസംഭരണിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെല്ലൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചിക്കൻ മെഷ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ കനവ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറത്തുനിന്നും ഇതും ഇതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും മണ്ണിനടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മുകൾഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മണ്ണിനടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വേര് വന്ന് കയറാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മെതേറല്ല അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും കട്ട വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ബലം കിട്ടാനും കുറച്ചുകൂടെ നാളെ നിൽക്കുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തെ ടിവിയുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പണിത ചേട്ടൻ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ടർ അല്ല പുള്ളി പണിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് പണിയല്ല ഇത് പണിതിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രഷർ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത് തള്ളിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കട്ട വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും അമ്പതിനായിരം രൂപ അടുത്തൊരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ഈ ഈ ടാങ്കാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ നെറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്കിയും ചിക്കൻ നെറ്റ് തന്നെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്ലാബുകൾ കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സ്ലാബ് എടുത്ത് വാർത്തിട്ട് പുറത്തെ ടാങ്കിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളിൽ ബലം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫോൾട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നാലും ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നേരത്തെ ഒരു ഒന്നര ഒന്നൊന്നര മാസമേ നമുക്ക് മാക്സിമം നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ നമുക്കൊരു കുറ്റി കിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു കുറ്റി നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും എടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് ചിലപ്പം വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചില വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പുറത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു തോട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ഗ്യാസ് മറ്റേ ചാണകം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ചാണ പകരം നമ്മൾ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വേസ്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ മറ്റേ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നാല് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേ ഒരു കുറ്റി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്
പക്ഷേ അത് ഫ്ലെയിം കത്താൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു സ്മെല്ലും ഇല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് കത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വെറുതെ അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലും വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസിലും വെച്ചു രണ്ടും ഏകദേശം തുല്യ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ചൂടായത് അപ്പം ബയോഗ്യാസിൽ നമ്മൾ വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല നിറച്ച് ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ പോത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതും കഴിഞ്ഞ് ഒരു കളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് വെച്ചത് അപ്പം ബയോഗ്യാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കിട്ടുന്ന ചാണകം കലക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കലക്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ നല്ല പ്രഷറിലായിരിക്കും വരുന്നത് സാധാരണ ഗ്യാസിനെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിമും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടും ബയോഗ്യാസാണ് ആദ്യം തിളച്ചത് ബയോഗ്യാസിൽ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമായിരുന്നു ആദ്യം തിക തിളച്ചത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ബയോഗ്യാസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേസ്റ്റ് ബയോ വേസ്റ്റുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്നാ പറയുന്നൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന ഗ്യാസും മിച്ചം വരും സ്ലറിയും അപ്പം ഈ ബയോ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനം നമുക്ക് ഈ അഴുകി പോകണ എന്തും ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളമോ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളമോ മീൻ്റെ വേസ്റ്റോ ചാണകമോ അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കല്ല തടി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളല്ലാണ്ട് അലിഞ്ഞു പോണ എന്തും നമുക്ക് നിലത്തിടാം ചീഞ്ഞു പോണ എന്തും നമുക്ക് നിലത്തിടാം നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് പോത്തിൻ്റെ ചാണകമാണുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് റബ്ബർ ഷീറ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഷീ ഇപ്പം വെട്ടുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗ്യാസ് നല്ല കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് അതായത് നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നൊരു സബ്സിഡി ഉള്ളൊരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിമൂവായിരം രൂപ സബ്സിഡി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഏകദേശം ആകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്ടറുടെ നമ്പർ തന്നെ നമ്മളവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഗ്യാസ് തീരുമെന്നാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് കോൺട്രാക്ടർ വിടുന്ന ഒരു മേസ്തിരിനെ മാത്രമേ വിടത്തുള്ളൂ ഇത് പണിയാനായിട്ട് ഒരാളെയാണ് അദ്ദേഹം വിടുന്നത് നമ്മളൊന്നെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പണിക്കാരെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ കോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആടപ്പായിട്ടില്ല അപ്പം ആ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂടി വന്നപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും മുപ്പത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് ചിലവായിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഇറക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഇറക്കി പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലോക്കിൽ പോയി അല്ല നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ പോയി പറയണം അപ്പോൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന് ഇതിനൊരു നമ്പറൊക്കെ ഇടും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ തരുവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്തോളും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം പുള്ളി ചെയ്തോളും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു അവത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഹെഡൻ കോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കുകളുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന് കൂടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ പുതിയ വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു പണിക്കാരനെ വെക്കാൻ എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് കൂലി കുറഞ്ഞൊരു ബംഗാളിനെ വെക്കാനോ അങ്ങനെ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അഡീഷണൽ പണിക്കൂലിയായിട്ട് പോകണേ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മേസ്തിരിക്ക് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടേഷൻ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഈ കോൺട്രാക്ടറുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഇനി ഈ സ്കീമിനെ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ
ഒരു റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ സെക്യൂറായിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് അതിനകത്ത് ഫില്ലായി സ്റ്റോർ ആയിക്കൊള്ളും ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വരുന്ന ഗ്യാസ് അതേപടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കത്തിച്ച് കളയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബലൂൺ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബയോഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ബലൂണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഈ വലിയ ടയറിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്യൂബിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്കത് പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കത്തിക്കാനെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പല പല പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടി നമുക്കിത് വളരെ ലാഭത്തിലോട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ലാഭത്തിലോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ കറണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി കുക്കിംഗ് ഗ്യാസും കിട്ടി പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമുക്കില്ല ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എത്ര ലക്ഷം രൂപയാവും ഒരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യണം ഇനിയും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബയോഗ്യാസ് വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മെത്തേഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ മെച്ചകരമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് മാറിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വീട്ടിലോട്ട് ഓസ് വലിച്ചേക്കുന്ന നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് ഓസ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇത്ര പ്രഷർ കിട്ടുമോ കത്തുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതുവരെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല നൂറല്ല ഇരുന്നൂ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഓസ് വലിച്ചാലും പക്കയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം അവസാന ആയപ്പോൾ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് മേസ്തിരിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പുള്ളിയാ പുള്ളിക്ക് അവിടെ കല്യാണത്തിന് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ പകുതി പണി ഇട്ടേച്ച് പുള്ളി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ തൊഴുത്ത് പണിയാൻ വന്ന് ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് ബാക്കി ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓസിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തേ ഗ്യാസിൻ്റെ കടയിൽ പോയി പാർട്സിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓസും അതിൻ്റെ കണക്ടറും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു സംഭവം കത്തി അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു വാൽവുണ്ട് ആ വാൽവ് വെച്ച് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓസിൽ മറ്റോ ലീക്ക് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വാൽവ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ആവി ആവി പോലെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കിട്ടും ഈ ഓസിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയാലും നേരെ ഒഴുകി തിരിച്ച് ടാങ്കിലോട്ട് ചാടി പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്കില്ല അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെ കിടക്കുന്ന പൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു മാലിന് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളം തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഓസ് എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു കാരണം ഇത് എന്ത് ഓസായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്മൾ കുറ്റിയെന്ന് വരുന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ട്യൂബൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നൂറ് മീറ്റർ മേടിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെറും നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വരയ്ക്കും ചെറിയ കറുത്ത ഓസില്ലേ അത് വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു വിഷയമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് പൊട്ടാതെ ഇരുന്ന വെച്ചാൽ മാത്രം മതി സാധാരണ ഓസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് ഊറ്റിയെ നിൽക്കുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റൗവിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് മാറേണ്ട കേസിലൊക്കെ അവിടുന്ന് തന്നെ പൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഗ്യാസ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മ